বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি তোমাদের জন্য একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তোমরা যারা এবছর অর্থাৎ কিছুদিন পরে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ভূগোলের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভূগোলের ম্যাপ পয়েন্টিং আমি এর আগে তোমাদের জন্য ভূগোলের অনেক ম্যাপ পয়েন্টিং তুলে ধরেছি কীভাবে করবে সে বিষয়েও তুলে ধরেছি যারা দেখেনি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে সেই লিঙ্কটা দেখে নেবে আজ আমি তোমাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে তোমরা স্কুলে যে টেস্ট পেপারটা পেয়েছো সেই টেস্ট পেপারের পরপর প্রথম পাঁচটি সেটের সম্পূর্ণ ম্যাপ পয়েন্টিং আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব কারণ এই ম্যাপ পয়েন্টিং গুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এখান থেকে মাধ্যমিক আসার সম্ভাবনাও কিন্তু প্রবল রয়েছে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পারো তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা পর্ব বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা বিষয় আলোচনা করবো ভারতের ম্যাপ পয়েন্টিং প্রথম পাঁচটি সেট তোমাদের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের থেকে যে টেস্ট পেপার রয়েছে তা আমরা প্রথম যে বিভাগ চয়ে দেখো একশো সাতাত্তর পৃষ্ঠায় যে ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো রয়েছে একদম প্রথম সেটের সেই দশটি ম্যাপ পয়েন্টিং প্রথম পরপর আমরা পাঁচটি সেট চলে যাবো প্রথম হচ্ছে আরাবল্লী পর্বত নর্মদা নদী করমণ্ডল উপকূল লাদাখ মালভূমি একটি কৃষ্ণমিত্তিক অঞ্চল দক্ষিণ ভারতের একটি কফি উৎপাদক অঞ্চল পূর্ব ভারতের একটি পেট্রোলশন শিল্পকেন্দ্র কান্ডালা এলাহাবাদ চিরহরিত বনভূমি তো দেখো এই যে ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছ একদম তোমরা ভারতের ওপরে এই যে সাইডটা যে জায়গাটা এটা হলো লাদাখ মালভূমি এখানে রয়েছে তোমাদের আরাবল্লী পর্বত এই যে জায়গাটা রয়েছে কান্ডালা বন্দর এই যে জায়গাটা এটা রয়েছে নর্মদা নদী একটি কৃষ্ণমিত্তিক অঞ্চল তোমরা দাক্ষিণাত্যকে দেখিয়ে দেবে দক্ষিণ ভারতের একটি কফি উৎপাদক অঞ্চল তোমরা এটাকে দেখাবে যেটা কর্ণাটক এবং এই যে পাঁচটা রয়েছে দেখো এটা করমণ্ডল উপকূল বা বছরে দুবার বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল তোমরা এটা দেখাবে পূর্ব ভারতের একটি পেট্রোলশন শিল্পকেন্দ্র যেটা তোমরা হলদিয়া পূর্ব ভারতের একটি পেট্রোলশন শিল্পকেন্দ্র তোমরা এটাকে দেখিয়ে দিতে পারো এলাহাবাদ যেটা এইটা এবং চিরহরি তরণ্য যেটা বলছে সেটা তোমরা এই জায়গাটা দেখাতে পারো বা হিমালয়ের পারদেশীয় অঞ্চলে এই জায়গাটাও কিন্তু দেখাতে পারো যে কোনো একটা দেখালে হবে তো আমি এখানে তোমাদের ক্রান্তীয় চিরহরি তরণ্য দেখিয়ে দিয়েছি তো এই হলো তোমাদের একশো সাতাত্তর পৃষ্ঠায় যে কটা রয়েছে অর্থাৎ আরাবল্লী পর্বত এক নম্বরে রয়েছে ছয় দশমিক এক আরাবল্লী পর্বত তারপরে নর্মদা নদী তারপরে পয়েন্টে দিয়েছে করমণ্ডল উপকূল তারপরে তোমাদের পয়েন্টে দিয়েছে লাদাখ মালভূমি তারপরে তোমাদের পয়েন্টে আছে একটি কৃষ্ণমিত্তিক অঞ্চল তো এটা হলো কৃষ্ণমিত্তিক অঞ্চল তারপরে ভারতের একটি কফি উৎপাদক অঞ্চল এটা দেখিয়ে দিলাম এবং তারপর হচ্ছে পূর্ব ভারতের একটি পেট্রোলশন শিল্পকেন্দ্র সেটাও দেখিয়ে দিলাম হলদিয়া তারপরে হচ্ছে তোমাদের যেটা দিয়েছে কান্ডালা বন্দর এই পাশে দেখিয়ে দিলাম কান্ডালা বন্দর এলাহাবাদ এবং চিরহরিত বনভূমি তো এলাহাবাদ এবং এটা হলো চিরহরিত বনভূমি চলে যাবো তার পরে যে আমাদের সেটটা রয়েছে পরের সেটের ম্যাপ পয়েন্টিং নিয়ে তো আমি তোমাদের প্রথম দেখিয়ে দিই কি কী তোমাদের এসছিলো দেখো পরের সেটে যেটা রয়েছে আমাদের পেজ নম্বর একশো আশি পৃষ্ঠায় যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আরাবল্লী পর্বত নর্মদা নদী মালাবার উপকূল লাদাখ মালভূমি ভারতের প্রধান চা উৎপাদক অঞ্চল পোর্ট বেলেয়ার বন্দর পূর্ব ভারতের একটি পেট্রোলশন শিল্পকেন্দ্র ভারতের বৃহত্তম জনবহুল শহর দক্ষিণ ভারতের একটি আঞ্চলিক বিমানবন্দর ভারতের বৃহত্তম মোটর গাড়ি নির্মাণ কেন্দ্র এবার চলে যাবো তারপরের যে সেটটা রয়েছে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের সেই পরের সেটটাতে অর্থাৎ পেজ নম্বর একশো আশি পেজের তো দেখো আরাবল্লী পর্বত রিপিটেশন লাদাখ মালভূমি রিপিটেশন যেটা এর আগে সেটেও এসছিল এবারও কিন্তু এসছে তারপরে চলে যাবো যেটা দেখো নর্মদা নদী এটাও কিন্তু আগে সেটটা এসছে পরে দেখো ভারতের বৃহত্তম জনবহুল শহর হচ্ছে মুম্বাই যেটা এই জায়গাটাতে তোমরা দেখাবে একটা কথা মনে রাখো ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকেই বলতে পারো স্যার যে একদম স্পট মানে ঠিক জায়গায় দেখাতে হবে দেখো যেটা খাতা দেখার জন্য যে নিয়মটা আসে সেই নিয়মে বলা থাকে যে টেন পার্সেন্ট এদিক ওদিক হতে পারে মানে এই যে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের ধরো এই জায়গাটা রয়েছে তুমি যদি এখানে দাও তোমাকে কিন্তু কাটবে না তোমাকে কিন্তু সেটা ঠিক দিয়ে দেবে মানে টেন পার্সেন্ট এদিক 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 ওদিক তুমি করতে পারো তারপরে যেটা রয়েছে দেখো মালাবার উপকূল এই যে সাইডটা রয়েছে এটা রয়েছে মালাবার উপকূল এই যে জায়গাটা দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক বিমানবন্দর যেটা রয়েছে দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক বিমানবন্দর যেটা রয়েছে সেটা হলো চেন্নাই রয়েছে দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক বিমানবন্দর আর তোমরা দক্ষিণ ভারতের জন্য ব্যাঙ্গালোরটাকেও দেখাতে পারো যার জন্য আমি তোমাদের জন্য দুটোই করে দিয়েছি পোর্ট বেলেয়ার বন্দর বলে যেটা রয়েছে সেটা হলো এই যে ভারতের একটি পেট্রোলশন শিল্পকেন্দ্র যেটা রয়েছে পূর্ব ভারতে সেটা হলো হলদিয়া এর আগেরটাও এসছে আর একটা এসছে ভারতের চা উৎপাদক অঞ্চল এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এই যে ঠিক এই জায়গাটা এটা হলো ভারতের চা উৎপাদক অঞ্চল এবং লাদাখ মালভূমি যেটা আমি পরে বললাম যাই হোক পরের পেজগুলো আমি তোমাদের সামনে পরপর তুলে ধরছি এই যে যে সিটটা রয়েছে এটা হচ্ছে পেজ নম্বর একশো বিরাশি পৃষ্ঠায় এই পাঠগুলো র
তারপরে দেখো ছোট নাগপুর মালভূমি অঞ্চল যেটা এসছে সেটা হলো এই যে জায়গাটা সেটা ছোট নাগপুর মালভূমি অঞ্চল আমি এখন আর বই দেখাচ্ছি না আমি জাস্ট পয়েন্টগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি পেজ নম্বর উল্লেখ করে তারপর হচ্ছে পূর্ব ভারতের রেল ইঞ্জিন কারখানা যেটা পয়েন্ট এসছে সেটা তোমরা চিত্তরঞ্জন দেখিয়ে দেবে এই জায়গাটায় তোমরা চিত্তরঞ্জন দেখিয়ে দেবে ভারতের ল্যাটেট মৃত্তিকা যুক্ত অঞ্চল এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা আছে এই জায়গাটা আছে নিচের এই জায়গাগুলোতেও ল্যাটেট মৃত্তিকা আছে তো যাই হোক এই জায়গাটা তোমরা দেখিয়ে দেবে পাড়ি কাকুড়ে অঞ্চল তো এটাই বেস্ট হবে ভারতের ল্যাটেট মৃত্তিকা যুক্ত অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের একটি চা উৎপাদক অঞ্চল তো চা উৎপাদক অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এই জায়গাটাকে তোমরা দেখিয়ে দেবে এই যে আলোচনাটা আমরা করলাম এটা হলো পেজ নম্বর একশো বিরাশি পৃষ্ঠার ম্যাপ পয়েন্টিং এবার চলে যাবো তার পরের পৃষ্ঠা অর্থাৎ চার নম্বর সেট পেজ নম্বর একশো চুরাশি একশো চুরাশিতে তোমার যেটা এসছে পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা এই যে জায়গাটা দেখো এই জায়গাটা হলো পীর পাঞ্জাল পর্বতমালা উত্তর ভারতের মেগাসিটি তো উত্তর ভারতের মেগাসিটি অনেক আছে তার মধ্যে আমি দিল্লিটাকেই দেখিয়েছি কারণ এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো উত্তর ভারতের মেগাসিটিকে দিল্লি দেখিয়েছি ভারতের প্রধান অন্তর্বাহিনী নদী তো অন্তর্বাহিনী নদী তিনটি আছে আমি তোমাদের একটা সূত্র বলেছিলাম অন্তরা কি সরি অনন্ত ঘাইল হইয়া উত্তর করিল মানে অনন্ত মানে অন্তর্বাহিনী নদী ঘাইল মানে ঘাতে হচ্ছে ঘরঘরা ইতে হচ্ছে ইম্ফল লতে হলো লুনি তাহলে অনন্ত ঘাইল মানে কি অন্তর্বাহিনী নদী হলো ঘরঘোড়া ইম্ফল লুনি তো এই তিনটের মধ্যেই তোমরা একটা দেখাতে পারো তো আমি তোমাদের এখানে লুনি নদীটাকে দেখিয়েছি ভারতের প্রধান অন্তর্বাহিনী নদী হলো যেটা সেটা লুনি তারপর হচ্ছে ভারতের একটি শুল্কতম বন্দর কান্ডালা এই যে জায়গাটা এটা আগেও আগে সেটটা তার মধ্যেও একটা সেটে এসেছিল সেটা হলো কান্ডালা তারপর দেখো ভারতের একটি কৃষ্ণ মৃত্তিক অঞ্চল তো দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিক অঞ্চলটা দেখিয়ে দেবে দক্ষিণ ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তো দক্ষিণ ভারতের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তোমরা লাক্ষাদ্বীপ দেখাবে কফি উৎপাদক অঞ্চল কর্ণাটকের আগেও এসছে বছরে দুবার বৃষ্টি যুক্ত অঞ্চল করমণ্ডল উপকূল এটাও কিন্তু রাগের সেটে এসছে তারপরে দেখো পশ্চিমবঙ্গের পেট্রোসায়ন শিল্প কেন্দ্র যেটা সেটা হলো হলদিয়া দেখানো যেতে পারে আমি এখানে হলদিয়া দেখেছি পূর্ব ভারতের একটি লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র তো পূর্ব ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র আমি এখানে বার্নপুরকে দেখিয়েছি এটা হলো বার্নপুর পূর্ব ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র চলে যাব তার পরের সেটে অর্থাৎ পাঁচ নম্বর সেটের ম্যাপ পয়েন্টিং তোমাদের পেজ নম্বর একশো সাতাশি পৃষ্ঠায় তোমরা এই পাঠটাকে পাবে তো প্রথম তোমাদের যেটা দিয়েছে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের গম উৎপাদক অঞ্চল এই যে জায়গাটা আমি দেখিয়েছি মানে গম উৎপাদক অঞ্চল বলে তোমাদের প্রশ্নটা দিয়েছে গম উৎপাদক অঞ্চল তো এই জায়গাটা দেখিয়েছি এবং আমি জায়গাটার নামও তোমাদের উপরে তুলে দিয়েছি যে পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের গম উৎপাদক অঞ্চল আবার দিয়েছে লুনি নদী পুরো উল্লেখ করে দিয়েছে অন্তবাহিনী নদী তো এটা দেখিয়ে দিয়েছি আরাবল্লি পর্বত তো লুনি নদীটা একটু নিচে হবে যেহেতু আমি আরাবল্লি পর্বতটা এখানে করেছি যার জন্য একটু সাইড করে আমি দেখিয়েছি যাই হোক করমণ্ডল বন্দর কান্ডারা এর আগেও কিন্তু লুনি নদীটা দেখেছি ওটা বেস্ট হবে দেখে নিয়ে কৃষ্ণমিত্তিক অঞ্চল যেটা এটা গোয়ার একটি বন্দর তো গোয়ার বন্দরের নাম হচ্ছে মর্মাগাঁও এটা হলো গোয়ার বন্দর সালেম ইস্পাত কেন্দ্র তো এটা হলো সালেম ইস্পাত কেন্দ্র বছরে দুবার বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল যেটা করমণ্ডল উপকূল এর আগেও আমি অনেকবার দেখেছি এবং পুলিকট হ্রদ তো পুলিকট হ্রদটা কোথায় এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ম্যাপ পেন্টিংটা ভালো করে দেখে নাও তো এই জায়গাটা কিন্তু পুলিকট হ্রদ তারপরে তোমাদের যেটা এসছে চিরহরি তরণ্য অঞ্চল এর আগেও আমি একবার দিয়েছি এই যে জায়গাটা এটা হলো ক্রান্তীয় চিরহরি তরণ্য অঞ্চল এই জায়গাটা হলো ক্রান্তীয় চিরহরি তরণ্য অঞ্চল তো আমি পাঁচটা ম্যাপ পয়েন্টিং তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরলাম এছাড়াও কিন্তু আমি তোমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে এর আগে তুলে ধরেছি অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ভূগোল সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভূগোলের ম্যাপ পয়েন্টিং তুলে ধরেছি চ্যানেল প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা ইন্ডিয়ান ম্যাপ পয়েন্টিং বলে সেখানে তোমরা সমস্ত কিছু পেয়ে যাবে এবং এই আলোচনাটাও কিন্তু তোমাদের খুব কাজের কারণ এর মধ্যে থেকে তোমাদের কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে যার জন্য তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম তাহলে ছবিটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি ধন্যবা